sana kwanza ndugu eh, kibanda mwongozaji wa eh, sijui sasa ni haitaji mdahalo ama eh, mjadalano wetu ni mjadala tu huyu ni mjadala tu ndugu eh, mwenyekiti wetu wa chama ndugu katibu mkuu na ndugu washiriki kwa ujumla kwanza na napenda niwasalimie na niwatakie ala asiri hii njema la kwanza nimetakiwa ku, kutoa wasifu wangu mimi nimezaliwa mwaka 1963 eh, pemba na nimesoma mpaka elimu ya nime, kitaaluma ni mwanasheria nimesoma shahada yangu ya kwanza ya, 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 ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam nikasoma pia na shahada ya pili ya sheria chuo kikuu cha London e, katika masuala ya biashara na makampuni commercial and corporate law lakini pia nikapata bahati ya kufanya shahada nyingine ya sheria katika chuo kikuu cha Torino au wengine wanaita Turin Turin University nchini Italy katika masuala ya intellectual property e, law lakini mbali ya e, baada ya kumaliza masomo wasimesoma pia na e, mafunzo mbali mbali katika masuala mbali mbali ya sheria na sukwe, ya sheria ikiwemo ya management katika utumishi niseme mimi ni mtu mmoja ambaye nilibahatika baada ya kumaliza chuo kikuu Dar es Salaam nilianza kazi kama mwanasheria wa serikali na ni nilianza kazi hiyo mwaka 89 mwaka 93 mara tu baada ya kurudi chuo kikuu London kufanya masters nikateuliwa kuwa naibu mwanasheria mkuu na katibu mkuu ofisi ya rais tunashughulikia sheria kazi ambayo nili, nilifanya baadaye nikateuliwa pia tena kuwa katibu mkuu na naibu mwanasheria mkuu ofisi ya waziri kiongozi mwaka 96 na baadaye nikateuliwa katibu mkuu pia wa mwanzo e, wa wizara ya utawala bora pia kama naibu mwanasheria mkuu e, mwaka elfu mbili mpaka elfu mbili na mbili nikapata heshima ya kwenda kuanzisha ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar ambao haikuwepo baada muafaka e, wa, wa pili E, ilikubaliwa kwamba moja katika eneo ambalo tulikuwa na matatizo ni katika uendeshaji wa criminal justice na kwa hivyo ni vizuri kuwa na an independent prosecution office na ikakubaliwa hiyo kwamba ianzishwe kikatiba ikaanzishwa kikatiba kupitia marekebisho ya nane ya katiba ya Zanzibar na mimi nikapata heshima ya kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa mashtaka wa mwanzo na nikatumikia nafasi hiyo kwa muda wa miaka tisa E, na nashukuru katika mafanikio ni pamoja na kuianzisha ofisi ile na kufanya mageuzi makubwa katika criminal justice e, ikiwemo kitu kimoja tunaita civilianization of prosecution yani kuwaondoa polisi kuendesha mashtaka na badala yake wanasheria waliofunzwa kazi ya uendeshaji mashtaka ndio waendeshe mashtaka jambo ambalo hata wenzetu Tanzania bara hapa DPP akiwa Dr. Felesh wakati ule walikuja kuiga kwetu Zanzibar kuona tumefanyaje na wao wakaanzisha hapa na baada ya miaka tisa ya UDPP nikateuliwa pia kuwa baadaye kuwa mwana sheria mkuu wa serikali mwaka elfu mbili na kumi na moja e, na mwaka elfu mbili na kumi na nne Oktoba baada ya bunge la katiba nashukuru nilipata ajali njema ya kikazi occupational hazard <laughs> ambayo ilinifanya nitoke kwenye utumishi wa umma na nikawa wakili wa kujitegemea lakini wakati nikiwa wakili wa kujitegemea lilipata bahati ya kuteuliwa e, baada ya kuomba kuteuliwa kuwa mjumbe wa oversight board ya shirika linalosimamia intellectual property yani world intellectual property organization ambalo makao makuu yake ni e, Geneva 
nilipata eh, bahati ya kuteuliwa kama mwakilishi wa nchi zote za Afrika kuwakilisha Afrika member states katika eh, oversight board na nilifanya kazi hiyo kwa sababu ni ya mkataba kwa muda wa miaka mitano mkataba wangu wa mwanzo miaka mitatu baadaye ulipomalizika nikawa renewed kwa tena miaka mitatu lakini kabla kumalizika mkataba ule e, wenzangu wakaniita ha wakadiambia kwamba inabidi ukatishe mkataba lakini uje ututumikie kushika nafasi ya mzee wetu almarhum ali msef sharif hamad kama makamu wa kwanza wa rais lakini katika kipindi hicho mbali ya kazi hizi pia nilipata bahati nyingine ya kwamba ndiyo mwanzilishi wa bodi ya mapato Zanzibar kama mwenyekiti wa mwanzo wa bodi ya mapato Zanzibar kuanzia 97 kazi ambayo nilifanya kwa muda wa miaka sita kwa hivyo na mengine nilioanzisha ni chuo cha utumishi wa umma kama mwenyekiti wa mwanzo wa bodi ya chuo cha utumishi wa umma Zanzibar hadithi inaweza kuwa ndefu kidogo nadhani kwa kwa inawezekana ika ikawa imetosha lakini kwa upande wa utumishi wa kisiasa e, niligombea nafasi ya makamu mwenyekiti wa chama mwaka 2022 tulipokuwa na uchaguzi na nashukuru wenzangu waliniamini na ndio kazi hiyo ambayo mpaka leo naendelea nayo nadhani kwa ufupi inaweza ku nini utakifanyia ICT wazalendo ICT wazalendo kwanza mimi ni shukuru kwamba chama chetu hichi ni chama ambacho kinaendeshwa katika misingi ya kisasa misingi ambayo imesimama katika kwanza maono hii nisikia hapa unasema kwamba kitu kizuri tulichofanya sisi kama ICT wazalendo ni kuwa na kitu tunaita brand promise lakini kabla brand promise tulikuwa na strategic plan ambayo ilizaa brand promise na kwenye brand promise hii tumeeleza sio tu nini tutafanya kama ICT wazalendo lakini nini tutaifanyia tutawafanyia wa Tanzania kuwapeleka kule ambako wanastahiki na kwenye brand promise ile imeeleza mambo mengi sasa ili chama hichi kiweze kudeliver kwenye brand promise yake mambo matatu nadhani ni ya muhimu sana la kwanza ni kuijenga kwa sababu ACT wazalendo ni chama ambacho is fairly young yani hichi chama ni kijana lakini mambo yake ni makubwa lakini bado tukubali kwamba ni chama kijana na kama chama kijana eh, kina fursa ya kujijengea mazingira ya kisasa kwa sababu bado kuna flexibility hakijazama kwenye mazoea eh, kinaweza kutengeneza na kwenda katika misingi ya kisasa kwa hivyo la kwanza bila shaka tunahitaji kujijenga kama taasisi yani institutional eh, development eh, bado chama kinahitaji katika level zote kuendeshwa kitaasisi kujenga misingi ya viongozi kuhakikisha kwamba ina nyenzo za kutosha lakini ina pia inaonekana kwa hivyo hiyo ni aspect moja ambayo ni lazima tuwe na, na, na tujijenge katika eneo hilo la institutional aspect kama chama kukijenga kitaasisi tusende kimazoea twende kwa mujibu wa taratibu twende kama taasisi na nadhani hata tumeanza kuyaona leo mwenyekiti wetu hapa alipoamua kuondoa jina lake hakuondoa tu kwa sababu ya pressure yoyote lakini ni kwa sababu ya misingi ya maono ambayo tumeijenga katika chama na hii ndio ambayo sote tunapaswa kusimamia. Lakini la pili jambo ambalo nahisi ni muhimu sana ni operational framework. Yaani kukijenga chama hichi katika namna kinavyofanya kazi zake. Na namna kinavyofanya kazi zake ni pamoja na kuona ni vipi tunawafikia wananchi. Tatizo kubwa tunaloliona kwa Watanzania ni mindset zetu ambazo zimejengwa katika misingi ya mazoea ya muda mrefu ya, 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 ya kiutawala na kwa hivyo tunalazimika ili wananchi waamini kile tunachotaka kuki, 
e, kukitekeleza katika brand promise yetu. Kuna vitu ambavyo wananchi paka leo ukiwaeleza hivi e, awakisikia ni shida kukufahamu kwa sababu amejazwa mazoea na tatizo letu Tanzania ni mindset. Kwa hivyo kazi yetu kubwa kama isitwa zalendo ni kuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi, tunawaeleza, tunawafahamisha, tunakuwa na mipango madhubuti ya ku hili tuseme kwamba tumeanza pazuri. Tulivyokuwa miaka mitatu iliyopita leo tunashukuru kwamba katika hilo tumefika mbali ndio maana leo tumeweza kufanya uchaguzi kwa majimbo yote mbili na nane ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mikoa yote hii ni hatua ya mwanzo ya kuelekea huko ya kuwafikia wananchi lakini eneo la tatu eneo la tatu kama chama cha siasa tunachokwenda sasa hivi ni ACT kuchukua uongozi wanamna nchi hii tunavotaka iendeshwe kwa kuchukua uongozi kwa kufanya kazi na vyama vyote na wadau wote na wahusika wote ili tuweze kwanza kujenga mustakabala kama kama nchi kwamba tunataka Tanzania ipi tatizo letu tulilonalo ukimkuta mtu wa chama hichi ana Tanzania yake wa chama kile ana Tanzania yake wa chama kile ana Tanzania yake mwingine ana Tanzania yake bwana kibanda unawezekana una Tanzania yako nchi haiwezi kwenda namna hii kwa hivyo leo akija mtu akikudanganya kwa yale ya Tanzania wa Tanzania yake ni rahisi ku mwisho mnafika pahala mnagombana katika jambo ambalo sio la msingi kwa hivyo tunavohisi sisi ni kwamba sisi kama ACT wazalendo tuna fursa na hili tumeanza kuonesha njia leo kwa hapa kwenye mdahalo eh, ni kwa sababu tunaonesha njia na haya ni lazima tuoneshe njia na yapo mengi Tanzania sisi tunavoamini ni kwamba tufike pahala tutengeneze tuwe na maono tuwe na shared vision kama wananchi kama viongozi wanamna gani nchi yetu inataka kuendeshwa kwa utajiri kwa mfano ilionao Tanzania eh rasilimali ilionazo Tanzania ni aibu kubwa kwamba leo Tanzania tuko masikini wa kiasi hichi manake ukitizama kwa mfano jambo dogo tu umeme jambo la msingi kwamba leo Tanzania sisi tuna struggle kufikia uzalishaji wa umeme mega wa tano Tunasema hiyo ndio malengo yetu makubwa ya 20 25. Nchi maskini kama sisi Malaysia they are talking of 20000 megawatts. Na Malaysia is only a third of Tanzania. Ukitaza Tanzania kilomita za mraba laki tisa na ushai. Malaysia is only 330000 square kilometers. Only a third of us ukitizama ki resources ukitizama kila kitu hatupishani na mtu anayekushinda kwa matumizi ya umeme maana yake huyu anakwambia ni kiasi gani mmetofautiana katika umaskini we kama we unalipia mfano shilingi milioni moja kwa umeme kwa mwezi na anailipia elfu kumi ya ishirini kwa mwezi maana yake yenyewe inatosha kukueleza mwenzako yuko wapi wewe uko wapi karibuni kwa mfano dunia ime, IMF wametoa hali ya uchumi wa kidunia Tanzania we are struggling kwenda 100 billion economy Malaysia hawa hawa na hawa kutawala mtu wametumia resources zao wenyewe ujuzi wao wenyewe leo they are talking uchumi wao 447 billion more than four times ya Tanzania inatuonesha kwamba tuna 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 tatizo leo Tanzania tuna mafuta ya kula with all the land tulionayo eh? na ambayo inakubali kila aina ya miti kila aina ya mimea inayozalisha mbegu za kuzalishia mafuta ya kula ni aibu leo tunazungumza tatizo la sukari Tanzania ni aibu na mengine na mengine. Kwa hivyo hapa inaonesha kwamba tuna tatizo la msingi. Tuna tatizo 
la msingi na ni wajibu wetu sisi kama ICT wazalendo kuonesha njia na hiyo ndio jambo kubwa tunaweza kufanya Asante sana Asante sana Mheshimiwa Othman Masudi Othman Najua una, kuna dalili kwamba unajaribu kuvaa viatu vya Mwalimu Saif Sharif Ahmad <laughs> Kwanza kwa kauli kwa sababu moja ya siasa ambazo maalim alikuwa analifundisha taifa ni comparative politics na umefanya hapa kwa kwa namna bora kabisa kuhusu Malaysia na namna ile ile maalim Saif alikuwa anafanya kuhusu Singapore, kuhusu Dubai na, na nyingine. Na kwa bahati mbaya sana kwako. Bahati mbaya sana kwako. Zanzibar ambako wewe ni makamu wa rais inajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwakani pasipo Mwalimu Saif Sharif Ahmad. Na wewe sasa unavaa viatu vya Mwalimu Saif Sharif Ahmad kujaribu kuwa mwenyekiti nafasi ambayo wa ACT wazalendo. Nafasi ambayo kabla ya mwenyekiti anayemaliza muda wake ilikuwa ni ya Mwalimu Saif Sharif Ahmad. Siwezi kusema nini kitatokea kwenye uchaguzi mkuu mwakani kwa maana ya ugombea. Umegusia kidogo pasipo Mwalimu Saif Sharif Ahmad na katika serikali ya umoja wa kitaifa ambayo Mwalimu Saif aliingia kwa mara ya kwanza mwaka na kumi umeiandaa vipi ACT wazalendo kuhakikisha inaitoa CCM madarakani kwa kuandaa mgombea wa uraisi wagombea wa ubunge na wagombea wa uwakilishi kule Zanzibar ili hatimaye ile ndoto ya Mwalimu Saif na wana mageuzi mbalimbali wengine toka Zanzibar walio kwa nayo kwa miaka mingi walikuwa nayo Asante sana ndugu Mpanda Kwanza ni sema kwamba Uh, wala sijaribu kuwa Mwalimu Saif. Maana hata nikisema sijui kama unaweza kupata mtu kama tutakuwa na mchezo eh, wa kuigiza eh, Mwalimu Saif maisha yake sijui kama utakuwa na character ambaye anaweza kuigiza hasa kweli kweli ile, ile. lakini kitu kimoja ambacho eh, na uhakika nacho ni kwamba naelewa vizuri maono ya Mwalimu Saif. Naelewa vizuri dhamira yake. Naelewa vizuri commitment yake. Kwa sababu libahatika pia kwa mtu wake wa karibu katika mambo mengi ya kitaalamu. Kwa hiyo eh, ni sema kwamba misingi ambayo yeye katujengea, misingi ambayo katusaidia uh, itatusaidia sana katika kwenda huku tunakokwenda. Eh ndio maana slogan yetu ni kwamba safari iendelee. Sasa katika kuendeleza hii safari haya tunaamini atatusaidia sana. Lakini kitu cha msingi ni sema kwamba kwanza Zanzibar hatujawahi kuwa na tatizo sisi la wagombea. Tumekuwa na the best of the candidate kuanzia uraisi na wengineo. Na ukitaka ukitaka kuona ushahidi wa hilo tazama hata sasa hivi tuko kwenye GNU tuko watu hawa watatu lakini sikiliza reaction angalia utendaji wao angalia performance yao katika katika serikali jambo ambalo hata wengine wengetaka kulificha lakini kusema kweli kuna pahala kuna mambo huwezi kuya uyaficha kwa hivyo kwanza ni sema kwamba hatujawahi kuwa na tatizo la wagombea na huku tunakokwenda bado tunaamini kwamba ni suala tu la kwamba nani mara hii atatufaa kushika nafasi hizi hata okay. kwenye chaguzi ndogo tulizofanya za tumeona ACT tumekuwa ni the best of the candidates kwa hakika tuna tuna, tuna akiba ya kutosha tuna reserve ya kutosha la watu ambao wanafaa kuwa wagombea. Kwa hiyo kwenye aspekti hii mimi nadhani kwetu sisi si utatizo, kubwa kwa wenzetu likawa tatizo. Na lakini swala letu tatizo kubwa la msingi ni mfumo wa kuendesha uchaguzi. Ndio ndio ambalo limekuwa ni tatizo kwa kweli. Na hili kusema kweli ndio jambo ambalo tunapambana nalo tunaposema mfumo wa, kupa, wa, wa uchaguzi ni kwamba tunaswala la kwanza taasisi yenyewe inaoendesha uchaguzi 
ni tatizo hili tumelisema e, wenzetu kwa sababu tegemeo lao peke yake ni tume ndio iwa 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 bebe ndio maana leo kwa sababu tume ndio inawabeba una rais ambaye hata kura zake hazikuhesabiwa kwa hivyo kuanzia yeye mwenyewe na watu wake na chama chake hawawezi wakasema hadharani ukweli wa dhati ya moyo wao kwamba alishinda au hakushinda leo tuna wabunge tunawakilishi tuna ambao mtu ka, tuna mtu anakura 36 yuko bungeni 36 bwana kwa wala sio maajabu hii nadhani inabidi tu claim katika Guinness Book of World Record kwamba tuna mtu ambaye amekuwa na kura 36 leo yumo ndani ya bunge ni fedheha ni aibu kwa hivyo tunachopambana nacho ni hicho na tunaamini kwamba hayo hakikasa na tunapambana nayo kweli kweli na kwa sababu na wala hatupambani kwa labda kwa tuna kwa hoja sisi tumepeleka mapendekezo yetu e, mwaka wa pili sasa maeneo 26 ambayo yanahitaji kufanyiwa marekebisho katika uchaguzi katika maeneo mbalimbali mbali. lakini pia na uendeshaji wenyewe wa uchaguzi lakini na pia e, kuna mambo mengine ndio maana tunasema kwamba siasa wengi wanachukua labda ni ni, ni utaalamu wa kuendesha chama cha siasa ni utaalamu labda kuendesha e, masuala ya siasa kwa maana vyama vya siasa lakini sisi mwelekeo wetu tunasema kwamba siasa maana ni utaalamu wa kuendesha mambo ya nchi na kwa sababu tunalielewa hilo sisi ndio maana tunafanya engagement tunafanya tunatafuta namna bora ya haya tunayotafuta kuweza kufikiwa kwa sababu tunaamini yataisaidia Zanzibar yataisaidia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukiwa na mfumo bora wa uchaguzi tunajaribu kuwaeleza wenzetu wapo na ufahamu na tunashukuru wapo ambao wame wameaona eh, na hata dunia nayo imeona kwa hiyo matarisho yetu makubwa ni uwezo wetu kama taasisi kusimamia eh, masuala ya uchaguzi lakini na mifumo ya nchi ya ku ya, ku, ya, ku, ya kusimamia uchaguzi. Tunaamini kwamba e, pamoja na ugumote uliopo tukifanikiwa katika hilo. Sisi wala hatuna wasiwasi wa kwamba e, uchaguzi hatuna hatuna hoja kwamba tutashinda au hatutoshinda. E, kinachotuzuia labda ni ghilba na dhulma zinazofanyika katika uchaguzi. Nakushukuru sana. Asante. Wakati tunaendelea kum... kwa kweli wakati tunaelekea kumaliza maliza ili kutoa nafasi kwa wenzetu tarehe 15 Februari kule Zanzibar ili wakati je, mikoa 27 ya kichama ya ACT Wazalendo wakiongozwa na mwenyekiti wa ACT Wazalendo mkoa wa Kigoma wa, wenye viti na makatibu walijitokeza na kutangaza kukuchukulia fomu ya mwenyekiti wa ACT Wazalendo nini hasa kilikuwa nyuma ya ule msukumo ni kwamba ulishaandaliwa kwa mgombea wa ACT Wazalendo tayari? Ni rekodi yako au nini hasa? Wendi, pengine wana ACT Wazalendo wanafahamu hili zaidi. Pengine hili useme kwa Tanzania wajue na kufafanua hasa nini kilitokea hata kutokea mwamko huu ambao nadhani hata kwa Mwalimu Sefu hakupata kutokea. <laughs> Lakini hii wala haikuwa bida. Haya ameshawahi kutokea huko nyuma. Haikuanza kwa labda pengine kumbukumbu zetu. <laughs> wale wa ahli suna wanafahamu tukisema tukisema bida <laughs> lakini la msingi niseme kwamba litangulia kulieleza mwanzo hili kwamba sifa ya chama chetu ni kwamba tunaendesha mambo yetu kisasa chama hichi kilikuwa na strategic plan kikaza brand promise brand promise ndani yake kuna kitu naita brand personalities na kwenye brand personalities wala hatupigi ramli a tumezieleza zile kwamba qualities ni hizi lakini moja katika brand promise tumeeleza tume kwa nini watu watu wamini wameeleza qualities za kwa, kwa nini ACT iaminiwe kwamba inaweza kudeliver hii brand promise na mle moja katika jambo kubwa amesema ni aina ya viongozi ambao tunao kwa hivyo 
hawa viongozi e, wali reference yao kubwa rejea yao kubwa ilikuwa ni hili tuna muongozo sisi ambao uko uko wazi unajieleza kwamba na wao wakanipima wakaona kwamba bwana huyu ana fit kwenye brand personality huyu ana fit kwenye reason to believe ukiingia humo naamini mimi kwamba naweza kuscore marks nyingi na naamini wao ndio humo alimopima wakaona kwamba tuna 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 huyu anaweza akatu akatufaa na si kwa sababu mwenye kitu wetu kwa kwamba alikuwa afai hapana kabisa lakini naamini nyote mtaona hasa ulimwengu unavyokwenda sasa hivi. Kwamba tunapozungumza kwanza kiongozi. Kiongozi sio lazima awe na wadhifa. Na leo tunaona kwamba tulikuwa na kiongozi wetu wa chama aliamua ku, ku e, kusema kwamba ye muda umefika angeweza kugombea nafasi nyingine. Lakini ameamua kwamba bado nitaendelea kuwa e, kwenye uongozi bila kuwepo kwenye wadhifa huu ambao litakuwepo lakini na na jambo jingine ambalo ni kwamba sasa hivi unakuwa na viongozi ambao ni kama vile wanavyoenda tunaweza ku draw inspiration kwa kweli hata kwenye mchezo wa football unavyoendeshwa sasa kisasa kwamba ni muhimu kuwa na timu nzuri ya walioko uwanjani lakini na bench ya ufundi eh, nayo pia ikawa kwa hivyo watu wetu sisi viongozi wetu walioamua kukaa pembeni hawa hawaendi benchi hawa nakwenda kubenchika yani maana kaa sasa wanakuwa nafasi ni, ni sehemu ya uongozi wetu na tunafahari kwamba tutaendelea kuwa na watu wa namna hii haya yote ni mambo ambayo viongozi wetu wame e, wameafikiria na wakaona kwamba tukienda hivi tunaweza ku, uni, ku tu, tunaweza tukafanya vizuri vizuri zaidi naamini na mimi kwamba kwa utajiri tulionao wa viongozi wetu wao ambao wameamua kukaa pembeni eh, na tutakao kuemo uwanjani tutakwenda vizuri zaidi na kushukuru sana umekuwa sehemu ya serikali ya umoja kitaifa sasa unapanda daraja jingine la kuwa mwenyekiti wa chama cha ST wa Zalendo unaiona future yoyote au taswira gani unapata unapoangalia serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar kwa kwa uzoefu wako toka mwaka 2021 moja mpaka sasa hivi na unafikiri kama hali itaendelea hivi uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa nafasi zako kama kiongozi wa upinzani kiongozi wa, wa, wa chama kama so, so, kiongozi wa kama mwenyekiti wa chama lakini kama makamu wa kwanza wa rais kuna future maana ziko taarifa nyingine kwamba ACT wazalendo wakati fulani mlifikiria kujiondoa katika serikali ya moja kitaifa Zanzibar. Ndio. Sitaki nimalize hili la mwisho ni acha nianze huko huko mwanzo. <laughs> Ukweli ni kwamba kwanza mimi naona kwamba nafasi ya kuwa mwenyekiti inanipa fursa zaidi ya ku, ya, ku, ya kufanya kazi e, kwa sababu sisi tunakwenda kama chama. Hatuendi kwamba tuna chama Zanzibar chama hichi ni kimoja tuna chama bara lakini kwa nafasi ya kwamba ni kiongozi wa serikali nikiwa na nafasi ya kuitumikia mwenyekiti nadhani natengeneza mazingira mazuri zaidi e, ya kuweza kuitumikia Tanzania yote nzima kuliko pengine ningekuwa mwenyekiti na mimi naamini hili ni jambo jema kwa sababu linakukutanisha na viongozi wa wenzako wa kitaifa zaidi na kupa fursa kubwa zaidi. Lakini na jingine hata katika utekelezaji katika utendaji unajua unapokuwa makamu mwenyekiti unakuwa ni substantive eh, unakuwa na substantive service. Yaani una, una kazi zako kwamba uzitekeleze wewe mwenyewe. Unapokuwa mwenyekiti una watu wawili wa kukusaidia. Kwa hivyo inakupa nafasi kubwa zaidi E, ya kwamba kusima kushirikiana na wenzako mkatekeleza yale kwa hivyo kwangu mimi naiona kwamba ni fursa ya kunipa ku, kuona zaidi e, kuliko kuwa busy kwamba mimi ndio mwenyewe mtumishi na itakiwa moja kwa moja ni ya, ya simamia yale ambayo na, 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 na paswa kuyasimamia lakini tukizungumza kwenye serikali ya umoja wa kitaifa nadhani kama viongozi inabidi tuwe wa kweli 
na ukweli ndio utatusaidia sisi kama nchi ndio utatusaidia e, kama serikali na ndio utawasaidia hata wananchi wetu bado nadhani kwa sababu tulipoingia kwenye serikali moja ya kitaifa tukumbuke kwamba kuna wengine hawakutaka suala la serikali ya umoja wa kitaifa na bado wapo hawakutaka kwa sababu ya maslahi yao na sasa hivi tumeingiwa na tatizo jingine kubwa zaidi sasa hivi zimekuwa nafasi za serikali nafasi za utumishi kwa wenzetu umekuwa ni biashara imekuwa ni uchumi kwa hivyo mtu ana, ana interest ya kwamba uchaguzi usiende vizuri ili kwa kee si kwamba hiyo itakuwa na maslahi kwa kwa nchi au itakuwa na maslahi kwa wananchi lakini kwa ke hey, that's an economic opportunity. Sasa huyu we hey, uko, uko ta, kwa sababu kama ni kiongozi unashangaa kwa nini unataka una interest gani ya kwamba uchaguzi tusitengeneze mazingira mazuri ya kuendesha uchaguzi. Na tatizo lime hilo ni moja lakini tatizo jingine kubwa ni kwamba watu na watu wengi bado wanadhani kwamba ile serikali ya umoja wa kitaifa yenyewe ndio destination. Yaani kama tulikuwa tunaenda pale ndo tumefika. Sisi understanding yetu kama chama na wananchi naamini wengi walio wazanzi. Ni kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ilikuwa iwe ni, ni jukwaa, iwe ni chombo. Hata ukisikiliza hotuba ya Malim ya tarehe 8 Disemba mwaka 2020, 20 alipowapishwa. Alisema ili kwa uwazi kabisa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ni chombo cha kutupeleka kwenye umoja wa kitaifa kinachotafutwa sio serikali ya umoja wa kitaifa kinachotafutwa ni umoja wa kitaifa kwa sababu ndio utakoijenga itaifungua Zanzibar e, na fursa zilizopo inasema e, Zanzibar kama ilivyo Tanzania kwa ujumla ina huge potential ina uwezo ina fursa inayo nafasi ya kwenda mbele kiuchumi tunaamini sisi ndani ya miaka mitano ukitengeneza mazingira mazuri hatutokuwa na mtu ambaye wa Zanzibar anailalamika labda kwa ajira kwa sababu ziko za kutosha eh, Zanzibar maendeleo yake ya kiuchumi sisi tunaamini ndani ya miaka mitano na ili Mwenyezi Mungu atujalie tuishi tuyaone chini ya siti wazalendo kwamba Zanzibar tunaweza kuiendeleza na ikabadilika ndani ya miaka mitano ikawa kitu tofauti muhimu la kwanza ndio maana slogan yetu inasema tunahitaji Zanzibar mpya iendeshwe kistaarabu eh, lakini tunahitaji Zanzibar ambayo eh, itaendeshwa ikiwa moja hichi kitu kinatengenezwa ni artificial kwa sababu lakini kinatengenezwa lakini na jambo jingine tunahitaji Zanzibar ambayo ina mamlaka kwa sababu Zanzibar ni economic jurisdiction kiuchumi sisi tumeachiwa majukumu yetu yote ya kiuchumi ndio maana tuna bajeti yetu tuna ma, utaratibu wetu wa nini mapato na utaratibu wa huduma za kijamii almost zote ziko chini ya Zanzibar leo yanaofanyika kwa mfano mengi e, tunachukua ni mikopo e, na inabidi udhaminiwe na serikali ya muungano lakini pengine tungefanywa an independent assessment ingekuwa tabu ku qualify pengine kwenye mikopo hii sasa tuna yote ni yanakuja kwa sababu gani kwa sababu tumefungwa tumejifunga na kwamba haya mambo ya msingi hayajapatiwa majibu. Sisi tunaamini kwamba e, chini ya city wazalendo haya matatu tukiyatekeleza. Tanzania yenyewe itafunguka, itafaidika, Zanzibar yenyewe itapiga hatua kubwa. Kwa hivyo kama makamo e, wa rais niliomo kwenye serikali Najua bado kuna mapungufu makubwa kwa sababu hatujaendesha serikali yetu kwa misingi ya kujenga umoja wa kitaifa. Tumeendesha kama kwamba kujenga tu legitimacy kwamba ipo lakini baadaye hatuitumii. Yaani ni sasa na bwana Kibanda ukiwa na perfume ukiwa unayo mfukoni tu sijui kama utanukia. Si mpaka ujipulizie. Sasa na sisi tunahitaji hiyo. Asante. Nashukuru sana jamani tunajua kama ungefanyika mda halo kuna watu pengine waliandaa maswali kwa ajili ya mgombea. Kwa hiyo mimi namaliza nitakuwa na swali langu moja tu la mwisho. 
Siju kama kwenye flow kuna watu wana swali au maswali ambao walifikiri wangemuuliza mgombea. Naona mikono mingapi? Moja, mbili. Yaani umeshinda juzi tu mdogo wangu na mwenyekiti wa ngome unataka kuuliza swali. <laughs> Moja, mbili, tatu, nne, talo. Sasa, jamani, tuwe maswali mafupi, eh? Tuwanzee pale juu pale. Kuna maiki pale, kuna maiki likuwepo hapa. Kwa ntumia katibu mkuu. Haiko ile pale. Sasa, kwa sababu, kwa sababu, kwa sababu mgombea, ana staki kumpa adhabu, aja, hana kikaratasi hapa. Kama maswali ya, maswali ya mili kiuliza, niteka watu waulize maswali wa tatu wa nene pamoja kini sasa nitampa kazi ya kushika nani kasema nini itakua ni adhabu ICT wazalendo ndugu asande ndugu mwishimua makamu wa laisi mimi naitua mwananduru nundu alimalufu mtumuhimu jimbo la, la, la solwa e, so ilangu mwishimua ni fupi sana Na, na kwa amba anza, anza kujitambulisha upia sasa Mwishimua mgombea na ataku andika Kwanza jina rako endelea Na hitu wabwana nduru nundu Katibu wa jimbo la solwa ACT wa zarendo Alimalufu mtumuhimu jimbo la solwa Mwishimua mwenyekiti Mimi naomba swali moja Kule kabisa kule chini kule hasa sarika za mtaa wameandaa kutuiba wameandaa kutuiba tu wanatuambia tunawasubiri tu kwenye masanduku je mheshimiwa kama kiongozi wetu ambaye ni mimi sera zake nimezitikiza leo toka nianze ACT wazaendo na kuzishukuru amejiandaaje kutusaidia huo wizi wa, wa upande wa hawa jamaa kwa sababu wao wamejipanga wame kutuiba tu hapo kuiba tu sawa tumekusikia eh Iko ka, kuna swala kabla mwenye kiti wa ngome ya vijana kuna mkono hapa Kuna mkono katikati hapa Alafu Naam okay. uh, Habari Kwa, ma, kwa majina na hitu wa Thomas Kibwana uh, Nilikuwa na swala kuliza kwa mba, um, Kwa watanzania wengi Kuna kama misconception kwamba kwa sababu ACT Ni sehemu ya serikali moja ki Sehemu ya serikali moja kitaifa Zanzibar basi ni kama vile ni, ni sehemu ya chama tawala. Sasa mnapoelekea uchaguzi wa mwaka huu na mwakani, mnatenganishaji yo misconception ya kwamba ACT so chama cha upinzani kweli lakini ACT ni chama ambacho kinashirikiana na serikali. Naam. Mwenye kiti wa ngome ya vijana. Ushimua uh, Othman, makamu wa kwanza rais, makamu nyekiti wa Zanzibar. Mini naswali moja kwa niyaba vijana. Ukiwa makamu nyekiti Zanzibar, mpaka sasa, umekuwa na ushirikiano mzuri sana na vijana. Na umeonekana ukiwa na maono makubwa sana kwa vijana. Na umekuwa mstaru ambele kushirikiana na vijana, asa sisi viongozi. Sasa mimi natamani, nipata kusikia neno lako. Yapi zaidi ambayo vijana tunapaswa tutarajie kutoka kwako katika kipindi chako cha uongozi kama mwenyekiti wa chama cha ACT. Naam, kuna mkono upande huu kuna kuna mkono hapa. Jamani, hivi mimi niliangalia mdaalo wa, wa, wa wanawake wa ACT wa Zalendo ulikuwa unakishindwa akiepo dadangu analea nkia. Mbona wanawake sasa mmepoa huku saa hizi? <laughs> Kwa kwa hii nitatua upandeleo kabisa eh, Lazima mwonekane Mana kile kishindo chenu cha, kwenye uchaguzi wa wanawake kili nitikisa Naam Eh siti wa zalendo Kwa majina na ito mali kijima muhamidi mwenye kiti wa vijana mkua wa magaribibi Na swali moja kwa mgombea wa mnafasi ya mwenye kiti Ili kujenga chama imara Hasa cha upinzani Kuna hitajika elimu na mafunzo Ya aina mbali mbali hasa kwa vijana Hata hivyo upungufu wa rasilimali umekuwa ni changamoto kwa vijana Nimbinu zipi unadhani zitatumika hasa kuelekea uchaguzi mkuu 
wa mwaka 2025 vijana kuna mama pale dada yangu pale nyuma pale sasa tabidi nimekuona lakini sasa na muda huu kidogo yuko dada pale pale nyuma pale dada yule pale asa wewe ndugu yangu umeonyesha baadaye sana itabidi tuangalie muda atakao jibu mgombea kwa sababu baada huyu swali la mwisho litatoka hapa naam dada naitwa Tekla Johannes natoka mkoa Mara ah ni mratibu wa kina mama mkoa Mara ah ndugu mgombea wenye kiti wa chama tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mita na uchaguzi mkuu lakini katika sera ya nchi hii tunaizungumzia asilimia msini kwa msini wanawake na mifumo mingi ya vyama vingi imekuwa ikitoa upendeleo mkubwa hasa kwenye majimbo kwenye kata kwa ajili ya kugombea uh, ubunge na udiwani je utatuaminisha vipi kama mwenyekiti wa chama ukiwepo kwamba atakapojitokeza mwanamke kugombea jimbo lolote hataweza kuwekewa mikingamo yoyote ili tukapate kuikidhi ile asilimia msini kwa msini kwenye nchi hii swali la mwisho kwa sasa hivi natoka hapa la mwisho kwa sasa hivi natoka hapa kabla mgombea yajibu la mwisho hapo ingawa nitaongezea neno moja tu ili na mimi kama ikiwezekana tuwe tumefika mwisho kabisa kwa sababu huenda kwa uzoefu wangu dakika moja tu kwa uzoefu wangu mgombea ana advantage moja ukimuuliza swali moja anajibu mawili ambayo hata kuuliza kwa amejibu maswali mengi ambayo mimi nilikuwa niulize amini preempt asante ndugu yangu nakushukuru sana mheshimiwa kwa sababu naona wa Tanzania tunakupenda uko active sana swali langu mheshimiwa napenda niulize naitwa Halfani Jumanne Halfani mwenyekiti wa Tabola mjini Mheshimiwa na kupongeza sana. Swali langu linakuja kwa sababu ndugu yangu Mbulumundu kanisaidia moja kwamba tunaibiwa sana. Tuna kesi za kuonewa na kupewa vitisho wa Tanzania. Sasa nitaka kujua hilo jambo la kupewa vitisho sana ambao ndio limetukuta katika jimbo la Tabola mjini ambao tunakata 29. Kuna jimbo moja ambalo juzi kata moja ambayo tuko nafanya nini uchaguzi lakini kuna mambo ya ajabu ya vitisho wananchi wale wameshindwa kushiriki katika kupiga nani hii kula ya, ya kata hiyo sasa ili jambo ambalo nitaka nijue sijapata kusikia mheshimiwa utatusaidia vipi ikiwa pamoja na utendaji vifaa vifaa vya utendaji kazi hatuna ndani ya kata zote hizi hususan vya usafiri na kadhalika hatuna mheshimiwa utatusaidia vipi tupambane na mambo haya asante sana Shukuru kabla hujaanza kujibu mheshimiwa mgombea yeah. la nyongeza tu kutokana na maswali haya ya ume, wewe ni makamu wa kwanza wa rais Zanzibar sasa unakuwa mwenyekiti wa taifa wa ACT wazalendo kwa maana ya Tanzania bara na Zanzibar utapanga vipi muda wako kuhakikisha unafanya ziara nchi nzima pande zote mbili za muungano kwa nafasi yako hii ya sasa unayogombea ili kujenga uhai zaidi na nguvu zaidi ya ST Wazalendo pande zote mbili za muungano. Asante. Naam. Nadhani tunatumsikilize kwanza tusikilize majibu ya mgombea na tangalia muda kwa sababu jamaa tuna mdahalo wa pili maswali mengine tunaweza tukauliza kwa wagombea wanaokuja. Asante sana na kiwanda. Eh nishukuru kwa maswali E, na naamini yote ni maswali mazuri. Swala la bwana Andulu kwanza kwamba serikali za mitaa na mipango ambayo inaandaliwa ya wizi. Tunacho sema sisi na tumekuwa tukisisitiza kama chama ni kwamba dawa ya ku Jamani utulivu kidogo mgombea anazungumza. Utulivu kidogo. Na hii, hii ni sehemu moja tu ya matatizo ya uendeshaji wa uchaguzi. Na ndio maana kama chama tumechukua hatua mbali mbali. Tumechukua hatua za pamoja na, na, na wenzetu na vyama zetu kuna yale ambayo tumeyachukua ambayo kama chama peke yetu au kama watu wenzetu ndani ya chama kama hili la kuswala la mgombea eh, anayepita bila ya kupingwa.
kwamba kupigiwa kura na mageuzi mengine na ukiangalia sisi kama chama ndio chama peke yake ambacho tulipeleka mapendekezo yetu kwa maandishi katika kikosi kazi sasa katika kikosi kazi au katika ma, mageuzi haya yapo ambayo yamepitishwa karibuni kwenye sheria ya uchaguzi lakini yapo mengine ya kiutendaji ambayo bado tunahitaji kuyafuatilia ili yarekebishwe haya mengine wala sio ya kisheria kwa hivyo tunachosema sisi ni kwamba tutaendelea kufuatilia haya tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa kweli na mfumo wa uchaguzi ili wananchi wawe na sauti katika nchi yao na watakuwa na sauti kwa kupitia uchaguzi kwa hiyo kwa sababu sisi tunaamini kwamba si kuibiwa uchaguzi si kwa sababu waswahili wanasema e, una, unapoibiwa mtu uibiwi kwa sababu wewe ama ni bwege au kwa sababu ni dhaifu unaibiwa kwa sababu huyu anaiba tu ni mwizi eh na ndio maana watu wanamuibia hata Mungu sasa haya lazima tutafute namna ya kumfanya huyu mwizi ahachane na huyu mwendo wa wizi ndio 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 jambo ambalo tunaamini kwamba litasaidia lita bwana thomas kwamba gnu ni sehemu ya serikali tunaonekana kama tumepewa tu majina mengi mengi lakini ndio haya tunaosema jamani wa Tanzania kwa kweli jamani ACT wazalendo tuna kazi kubwa ndio maana sema tuna kazi ya kuchukua uongozi wa kuwaelimisha kuwafikia wananchi utaratibu wa kuendesha serikali kwa chama zaidi ya kimoja upo tena upo katika nchi ambalo zimepiga hatua kweli kweli eh, nchi mfano Ujerumani sijui kama na miaka ya karibuni imeweza imeendeshwa na na na, na na chama kimoja. Nadhani kwa miaka mingi inaendeshwa na chama zaidi ya kimoja. Eh, nchi kwa mfano nchi the most stable country duniani, nchi iliyotulia ni Uswisi. Lakini leo ukiangalia ina vyama vinne ndio vinaendesha eh, naendesha serikali. Na nchi takriban nyingi zilizoendelea zina chama zaidi ya kimoja zinaendesha naendesha serikali. Haya unaposikia tu hapo haya bahati mbaya kwa yanasemwa tena na viongozi wa kisiasa ambao ulitegemea wawasaidie wananchi wawatoe kwa sababu umaskini mbaya ni umaskini wa mawazo hasa hii mindset sisi sote kama vyama vya siasa tunatakiwa tuiondoe ndio tutawasaidia watanzania kwa hivyo kwetu sisi wala ile hatuoni ni tatizo kwa sababu tumo ndani ya serikali tunajua misingi ya tukiemo ndani ya serikali tunafanya kazi wala huwezi kujua kama sisi lakini tukitoka nje ni wajibu wetu tunajua yale ambayo ama tunapishana kwa sera au tunayaona ni mabaya ni wajibu wetu kuweza kuya kuyazungumza kwa hivyo hili tutaendelea tu kuelimisha watu tutaelimisha hasa wenzetu wa vyama vya siasa kwa sababu wao ndio wanaoeneza propaganda hizi wanadhani zinawasaidia kumbe tunaoumiza wa, wa Tanzania kila siku tutafute mambo ya msingi ya zungumze huo ndio msingi na hiyo ndio dhamira yetu ndio dhana tunahisi kwamba ita, itasaidia bwana Abdul swala la, la, la vijana watarajie yepi kwanza mimi ni muumini ni muumini wa kwamba leo ni ya vijana kesho kesho ni ya watoto eh, leo leo ni ya vijana kesho ni ya watoto sasa lazima lakini uwe na vijana ambao wametayarishwa vijana ambao eh, wametayarishwa wametengenezwa wamewekwa katika mazingira hii Afrika Tanganyika hii eh, sehemu kubwa sababu ya kutawaliwa ni Karl Peters Hisi kaya alikuwa kijana kabisa alipokuja hapa akafanya vurugu yote ndio baadaye akaja lakini alikuwa ni kijana aliyetayarishwa na akafanya mambo makubwa kwa nchi yake tatizo letu sisi Tanzania vijana tunaona ni ngazi ya wengine kupanda juu tukashika madaraka lakini hatuwatayarishi katika hata misingi ya kuweza kujipatia ajira kwa kweli hata tukiwaita mara nyingi tunataka kuwatumia pengine kisiasa. Sisi hii hatuwezi kwenda kama nchi. Sisi tunaamini. Ndoaambia hata kule zanzi. Alokuja akaanzisha akamuendesha na sultani na ufalme wake na ni, ni Gerard Potter. 
alikuwa miaka 30 ndio in charge ndio aliyokuja kuanzisha serikali Zanzibar akamwambia wewe sultani sikiliza na usultani wako sasa utatoa kutakuwa tunakulipa mshahara kama mtumishi mwingine kwa akamuingiza kwenye civil list ukitizama katika historia vijana walio tayarishwa wameifanyia makubwa nchi yao na sisi kama chama tunaamini hivyo lakini na mimi eh, kama makamu mwenyekiti sasa hivi na atakapokuwa mwenyekiti na mimi tutakuwa na fursa zaidi kutengeneza mazingira maku, ma, mazuri zaidi ya kuhakikisha kwamba leo ni ya vijana Bwana Malik nadhani swala lako linafanana na na na, na, na bwana Abdul chama chetu kina mfumo mzuri wa, wa mafunzo na tunayo hata na program vile vile tatizo letu tukubali kwamba chama hichi kutokana na matokeo ya uchaguzi wa 2020 20. kila mwezi tunakosa milioni moja na ishirini kila mwezi mmoja in terms ya ruzuku in terms of, na hatuzikosa kwa sababu ya kwamba ni kwa sababu ya faul tu tuliyofanywa 2020 sasa unapokuwa umekosa milioni moja na ishirini kila mwezi maana yake umekosa nyenzo za kufanya mambo yako mengi ndio maana tunaamini kwamba sisi post 2025 tunajitahidi uchaguzi uende vizuri tupate nyenzo tuweze kuhakikisha kwamba tunatekeleza mipango yetu brand promise yetu tuliyopanga basi ina, tunaweza kuideliver kwa Tanzania dada tekla E, asilimia hamsini na hamsini mimi naomba ni labda hili niweke wazi zaidi kusema hamsini kwa hamsini ni jambo moja hata ukiiweka kwa maandishi hata ukiiweka kwenye katiba tatizo letu si kuepo kwa maandishi tatizo letu ni accessibility ya hiyo hamsini kwa hamsini kwamba leo niulize wewe mwenyewe mwanamke unapotaka kugombea nafasi yoyote ile eh, labda kwenye ngome ya wanawake kwa sababu ni wenyewe kwa wenyewe lakini nenda kagombee sijui sijui vijana aliko <laughs> vipi lakini huku kwingine huku ah, labda uwe pensionia tena lakini ikiwa bado unatazamika kidogo nyewe wenyewe mnajua vikwazo ambavyo utakutana navyo ile harassment uwezo wa, ku, wa kupambana katika hili kwa hivyo sisi tunadhani kwamba la msingi ni kuweka misingi ambayo itawasaidia wa, wanawake wala haina haja kusema kwamba fixed figure kwamba 50 50 si whatever tutengeneze mazingira njia ambayo itawasaidia wanawake ku access haki yao hii maana yake ikiwa atakuwa sabini kwa 30 that's not a problem kama itakuwa njia yenyewe imetengenezwa kuwawezesha wanawake kwa sababu sasa hivi tofauti wanawake walivyokuwa wamekuwa empowered zaidi wana uwezo zaidi lakini barabara bado ni ngumu 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 zaidi kwa hiyo na sisi kama chama tayari tumeanza e, mchakato wa kuwa na sera ya jinsia ambayo moja msingi wake ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri zaidi ya hili kulipatia e, dawa Bwana Alfani swala la kesi za vitisho e, nadhani haya tume nimeaeleza e, kwamba mipango ya chama chetu kuhakikisha kwamba tunakuwa na chaguzi ambazo ni ziko fair mfumo kitaasisi na mambo mengine lakini sisi wenyewe kama chama tuna kawaida ya kuwa na mipango tunapofika uchaguzi e, hatuwezi kusema labda kwa jimbo kwa jimbo lakini tunao mpango mkubwa wa kujipanga kwa uchaguzi. Mmoja ni kuwa na hizi nyenzo. Kwa hivyo hili kwa wakati wake tutalitekeleza kwa mujibu wa uwezo wetu ambao tutakuwa tutakuwa nao. Swala la e, vifaa vya kutenda kazi ni kama hiyo nilivyosema kwamba hili ni tatizo la Tanzania nzima kwa sababu ya uwezo wetu ambao tunao kwa mazingira ambayo tumetoka. Tunaamini kama chama kidogo kidogo haya tutaweza kuya, kuya, kuya jenga e, na la mwisho ni lako wewe bwana kibanda kwamba utapataje muda uzuri ni kwamba kwenye kama nilivyotangulia kusema mwanzo 
mimi naona hii kwanza ni fursa ya kwamba eh, wapo wasaidizi wawili makamu wenye vitu wawili wa kusaidiana katika ikazi lakini kwa kawaida sisi tunakuwa na ratiba ya utekelezaji wa, wa shughuli zetu za chama na hizi ndio zinatusaidia kwa mfano kipindi hichi ambacho mimi wala sikuwa na ni bado ni makamu mwenyekiti tu wa chama lakini katika mwezi e, wa Februari mwezi wa Januari e, mefanya, nimeweza kufanya ziara katika mikoa sita yetu ya kichama e, sasa ukiwa mwenyekiti manake ni wajibu wako kwamba kwa mujibu wa ratiba takokuwa nayo e, ni lazima utembelee kila mkoa ikiwezekana kila pahala ambapo tunahitaji kama chama tunahisi ni muhimu kutembelea hili ni jambo ambalo ni la kawaida na limo katika utaratibu wetu wa, wa kawaida kama nilivyosema kwamba hata kabla sijakuwa mwenyekiti basi tumepanga utaratibu na nimeweza kutembelea tena mfululizo wiki nzima e, zaidi ya wiki moja e, tumekuwa kwenye hizi ziara na naamini kwamba zimesaidia sana sisi kama 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 chama kwa hivyo nadhani hilo wala wala sio tatizo na kushukuru sana mgombea wetu wa mwenyekiti mheshimiwa Othman Masudi Othman nadhani kama nilivyosema jamani muda umekwenda na amejibu maswali takriba yote tuliyomuuliza na akaongezea na maelezo na ufafanuzi natumia fursa hii kukushukuru sana kwa fursa hii nadhani umeitendea haki ACT wazalendo umetetea haki ugombea wako nadhani na nikuruhusu urudi mahali nadhani sasa utakuwa sasa umesharudi mheshimiwa nadhani urudi pale kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya mdahalo mwingine nilikuwa najaribu kuangalia kufuatilia logistics hapa kumwangalia katibu mkuu lakini kama moderator kuna dhamana kidogo amenipa ya kuendelea na kutangaza kuanza kwa sehemu ya pili ya mdahalo ambao ndugu yangu Bakali Machumu atakuja kuendesha na kushukuru sana mheshimiwa. Asante sana. Asante sana. Na shukuru na nyinyi. Asante. Sasa mheshimiwa mgombea